可惜大雪封山，猎物难寻啊！再不出来走走，都要憋死了。你们只是出来走走，这山中的飞禽走兽可都要遭殃了。有此一探，足见公主心性仁厚。我出去把他们引开。你们想办法挖些陷阱，我们见机行事。前几天，皇上寿宴，问众嫔妃，天下什么最大？元妃娘娘说了什么？她说，这世间，道理最大。这世间唯有道理最大，而道理有时，却又大不过变化。哈哈，獒犬发现猎物了。畜生救走！撤！撤！别救走猎物，分头保车。全崽子们，给老子冲啊！嗯、这獒犬怎么死在了路上？哎呀，去前面看看不就知道了。府中读书备考吗？怎么在这里？今日是娘的忌日，我来扫墓。你们这是？哟，怎么在这荒郊野岭啊？哦，对了，他是剑籍，进不了宗祠，难怪难怪。红贵，嘴上积点德吧。他怎么说也是我们的兄长。早就听说武温侯府上有一位不习武只读书的奇人，想不到在这里遇到了。红毅兄弟，景某有礼了。小公爷，庶子而已，不用跟他多礼。我们练狐去，别坏了今日兴致。好了好了，赶紧去追那些狐狸吧。想不到他都长这么大了。且慢，各位可是要去猎狐
，在下在山中多日，见那些纯乎颇有灵性，与人畜亦无害，还请诸位放过他们。果然如同传闻一般，是个怪人，竟然为这些畜生求情。也罢，正好昨日父皇出了考题，要是答得好，也不是不能商量。请郡主出题。今日未谈心已乱，下句应该如何？此心源自不由人。好诗，如诗中所言，若是人心能由自己，岂不就是神仙中人了？确实有几分才气。好，那本郡主今日就不和你计较了。走，我们令狐去。且慢。郡主，各位，此事不妥，且听我一言。红毅，郡主都饶了你冲撞之罪了，你可别敬酒不吃，吃罚酒。方豪犬，可恨我未曾习武，连这些小狐狸都救不下了。酒香，好酒。喝了咱的酒，身体强壮，少犯愁。喝了咱的酒，毅然赶走青沙客。喝了咱的酒，见了皇帝，不磕头。是他呀，有点意思。什么人？真是冲天的豪气。鬼仙附体的手段，谁？给我显身出来！要我显身，你们还差了。要红玄机、杨拓，这两位武圣来还差不多。剑法还能看，可是还不够。是哪位前辈在此？可知道晚辈一行的身份？你姓杨吧？回去告诉杨拓，我白子月迟早会找他一番高下。叫他等着。白子月，白渊王，八大妖仙，惹不起。走，撤，撤，撤，撤。快科考了，早点回府，别结交错了人。撤晚辈弘毅，带着西山一族，谢前辈相助。元妃跟我提过你，能为这些小狐狸出头，你很不错。别叫前辈了，叫白大哥就行。拿去，这是我几十年陈酿的猴儿酒。那在下就确实不恭了。好酒，歌也是好歌，我也有诗一首，正当送给白大哥这样的人物。常见恒久矣，高冠浮玄穹，独步圣明室。四海称英雄。好，今日你我以诗歌下酒，痛快，痛快。你这兄弟，我白子月认下了。走吧，进屋聊。白大哥，请。白大哥，你本事好，能不能教我习武修道？弘毅以后要用自己的力量保护自己，以保护这些弱小的生命。这有何难？不过你是内人的子嗣，竟然没有人教你习武修道，好吧？人之神念为魂，人之形体为魄，一性一命需要武道双修才行。想必这些你是知道的吧？嗯，这与读书人的君子六艺有异曲同工之妙，既要陶冶性情，也要强壮体魄，方能有所建树。这还不够，逃不出时间和空间的制约，便依旧不能登临彼岸。登临彼岸？这彼岸在哪里？能问出这些问题，可见你有素慧。所谓彼岸，有人说彼岸方为永恒，也有人说彼岸有大苦。所以这些玄妙之法，当真是不可考啊
。白大哥，小弟还未入门呢。好，不好高骛远，甚好。不过有些事，你还是要知道一下，毕竟你是内人的儿子。相传这大禅寺有三部经书，过去经，为修炼神魂的无上秘诀；现世经，是成就人仙的无上武道秘籍。未来经最为神秘，可推演未知，把握未来。三经合一，便有通向彼岸之法。你父亲和皇帝剿灭了大禅寺，这三经说不准就落在了他们手中。要是有机缘，你可以搜寻一二；要是能找到，那可就是天大的造化。天下论修炼，筋、骨、肉、皮的武功，莫过于大禅寺的牛魔大力拳。虎魔练武拳，牛魔大力拳共三式，每一式都有一百种变化。练成后，全身有一牛之力，可敌数十人，堪称武士。练拳不得药，伤病周身绕。来，喝酒。啊，这酒能疗伤？这酒能给你打下自恋的基础。你们要走了？白先生说这里已经不安全了。要搬到很远的元突国去，这是元妃姐姐送你的书。你们要去元突国？红衣哥哥，我好舍不得你。小桑，你跟随元妃已久，神魂已达躯悟，虽然法术一般，但正是要入世修炼的时候，就不必去元突国了，留下来帮助红衣修炼吧。真的吗？<笑>法术一般这句可以不用说了。<笑>红衣兄弟，虎魔练骨拳。是练骨的无上秘诀，应该是在大乾皇室手中。如果有机会，你一定要想办法得到，继续修炼。我先告辞了。白大哥，保重！保重！啊，快过年了，那岂不是有很多很多好吃的？你可别到处乱跑，否则被人抓去剥皮，知道不？侯爷回来了，叫你过去。哦，我这就去。这是禁书，若让我父亲知道了，藏好了，千万别乱跑。嗯话问你，来春就是恩科了，你可准备好了？禀父亲，恩科所设一应经术，孩儿已熟记，每日诵读，未曾懈怠。我怎么听说你前日去了西山，还与咏春郡主、银沙公主和小李国公一行人冲突起来了？一定是红鬼告状。生的力量，我现在也休息了五道，不可与之相抗，免得被看出端倪。父亲教训的是，孩儿前去给母亲扫墓，偶遇几位贵人，但只是交流了诗词，并未发生冲突。孩儿以后会更加谦恭谨慎，请父亲恕罪。知道就好，切记，诗词乃是小道。经术道理才是学问的根本。冲撞了贵人，本该依据家法打你二十棍子的。念在恩科在即，此次就暂时记下了。若是再犯，定要严惩。谢父亲大人恩孩儿谨记。今日未谈，心已乱，此心源自不由人。<笑>娘的忌日，他果然还是忘了。这诗词虽然不是正规经义，却能看出你的文思。若是日后入朝为官，倒是个不错的门第。你今年年纪不小了，恩科之后有什么打算？父亲大人
我想学弓马武艺。想当个莽夫吗？此事休要再提。吴总管带他到账房支一百两银子，让他备战安科。是。不要再分心出去游手好闲了，听清楚了吗？是。去吧。为何如此坚持不让我习武？难道是怕我将来获得军功，给娘生告命？哼！不过等我中了举人，就可以离府独居了。倒是海阔凭鱼跃，这洪府的规矩还能奈我何？嗯、过去经。我们身处的世界之外，是广袤的宇宙，有无数神秘的生命在那里繁衍。我们称其为天外之天。太古时代，为了阻止这些天外来客的入侵，十大圣皇联手打造了太虚盾，由我太上道代为守护，巡视宇宙，监察天下。冰云。有关未来，你已经看了几百万次了。这次，又看到了什么？这个世界，十二万九千六百年为一纪元。如今十二万年过去了，旧的世界即将毁灭，新的纪元即将开启。你不会又要说什么凡人的纪元了吧？原初心是我们的，也是凡人的，但最终，还是凡人。那将是一个群龙无首的全新纪元。你这么说，真让我伤心。难道未来的主角不是我吗？是谁给你的自信？越不稳定了。天道封魔剑。这妖后，倒有点像太古妖王，空
正好，凌霄宝殿还缺一根柱子。哥哥，这是我最后一次陪你执行任务。你确定要下凡？拯救这个世界的答案就在人世间。未来指引我必须这么去做。哼<笑>！你骗我！你明明就是想嫁人了。让我看看这红玄机，这么大脑袋啊！以后你们生了孩子，也得是大头啊。我是哥哥，也就是家长，你得听我的，我还会害你不成？几万年来，这个永恒国度都是我来打理，你还有脸说你是家长？孟玄机、啊，我辛辛苦苦把你养这么大，为了个野男人，你就不要哥哥了？好好说话，不然我再也不理你。我这不是留了个小丫头陪你？啊，去吧。如果他对你不好，我就杀了他再见了，哥哥冰云，大劫将至，留给我们的时间越来越少了。我已经不是太上道的圣女了。可你曾经是太虚盾的守护者，冰云，我需要宇宙二经，你知道的。宇宙二经，掌握时空法则，是太上道最核心的秘，只有哥哥能窥其全。猛神机，他从来就不喜欢我们这些凡人。他。也许活得太久了，忘了自己也曾是一个凡人。太上，忘情。冰云，你究竟要怎样才肯帮我？你有没有想过？啊，可能你选的道路，不一定是对的。破碎虚空，登临彼岸，这是太古圣皇们都不曾实现的大道，怎么可能是错的？难道像梦神机一样固步自封就是对的？有差。有可能，你们都错了。我太难了。小宝，怎么了？没关系，爹爹再给你做一把。爹爹，你说人们想事情是用脑袋还是用心？自然是用脑袋了。这把剑坏了，我越想越不舒服。可为什么我的心很难受？不应该是脑袋难受吗？伤心嘛，自然是心难受啊。心又不会思考，为什么会难受？你要是再不吃饭，就该肚肚难受了。<笑>对对对，吃完饭再想，不吃饱啊，哪有力气去想这么高深的问题啊？嗯，来。主，今天不去皇家藏书库吗？哼，你以为杨盘真的会把大禅寺三不无上秘典给我观摩吗？公主慎言，那可是当今圣上啊！哎，瞧你，胆子小的跟芝麻似的，真顶我银沙王的脸。道生一，一生二，二生三，三生万物。娘，道是谁生的呀？有物混成，先天地生。独立不改，周行不殆
，可以为天下母，故称为道。天机，这是天机，是谁？竟能做出此等惊魂！陛下。孟冰云还是不答应。太上道，原初心的守护者，凡人眼中的神，还是那么高高在上，不过是众生的狱卒罢了。太宗皇帝，朕的祖父，因为违反了太上道的禁令，修习法术，被梦神机抹杀。高宗皇帝，朕的父亲，也是违反了太上道的规矩，我连给他收尸都来不及。规矩再大，也大不过道理。他这样做，无理。你呀你，谁要是跟你讲道理，那就等着吃亏吧。哼，谁让这个，才是最大的道理。好了，去看我们的大船吧。道始于一，一而不生，故分为阴阳。阴阳和而万物生。九霄雷法。小丫头，韩小子是你什么人？你你认识我师尊？这个老不休，当年找我问道的时候，怎么没提过自己收了这么个水灵灵的小弟子？你就是他上道那位圣女，晚辈失礼了。这二十年来，你我禁止修习术法，灭天下门派无数，只为了修复这造化方舟。你说，这算不算得上这天下一等一的好船？造化道人那老疯子说，纪元大劫将至，只有造化方舟，才能送我们到达彼岸。可惜，现在船倒是造好了，航行图，还没有到手。宇宙二经，你说，此等重宝，这梦神机，是不是上茅厕都得带着呀？陛下无需多言，我知道该怎么做了。孟冰云，是你的妻子，你想办法拦住他。前辈方才那段经文，道尽了天地宇宙治理，不知叫什么名字？什么前辈？把人都喊老了，叫姐姐吧。这经文嘛，我也不知道，多半是未来不知道哪个无聊的人写的吧。姐，姐姐能看到未来？你也能看到。看到什么了？嗯，一片红光，宇宙的深处有一只眼睛，还有，还有你这个小鬼头啊！啊，小宝，你看姐姐看到你了呢，不跟漂亮姐姐打个招呼吗？嗯，<笑>我把海中银沙准试。这是从我本体上取下的肋骨所致，是一件本命法宝，就送给小宝了。这是你俩的因果机缘。
，中秋佳节，月圆之夜，永恒国度，诸位可有兴致，与朕会立于天穹之上？<笑>图什么？好疯狂！不过我喜欢。尊贵的陛下，灭掉太上道，对我金元神庙有什么好处？我大前只要宇宙二经，其余分文不取，全都给你们，够不够？可以。陛下圣明，有命证也得有命花才行。<笑>好，不过丑话说在前头，要是谁自己技不如人，死在里头，可别怨天尤人。赵师妹今天到我房先到，是找我叙旧呢，还是有正事要谈？怎么，师妹找师兄来讨杯茶水喝，还得编个理由不成？<笑>那倒是不必。当今天下道门凋零，也只有我这方仙道和你大罗派硕果仅存了。本来就该多走动走动。哼，都怪这太上道，成天压在人头上。我等修习术法之人，稍有不慎就触犯天条，被他们轰杀。师兄，你说这合理吗？人家压着我们已经十万年了，也不差这一两日。在世人看来，这很合理。是你们大楼派不甘心，觉得不合理。哼，玉京城那位也觉得不合理。哼，有梦神机在，一切就合理。如果。他不在了呢，赵师妹。哦，你对孟冰云的敌意，天下谁人不知？不过，你要对他动手，玄机不会生气吗？哼，那个贱人，成天摆出一副高高在上的样子。不像我，我只会替哥哥着想。玄机哥哥是谦谦君子，这种阿杂事，当然是入不了他的眼的。他只要别过头去不看就好。嗯。娘，宇宙二经讲的是什么呀？是时间和空间，是这个世界最大的规矩。可是爹说，规矩大不过道理，那你岂不是打不过他？你爹自然是打不过我的。娘果然是最厉害的，但道理。未必打不过规矩，啊！不过道理之上还有什么呢？什么才是比道理更大的？比道理更大的当然是大道理喽。姨姨好，哎呀，小宝又给姐姐出难题了。哦，这孩子，也不知从哪里冒出这么多稀奇古怪的念头。真让人头疼。<笑>我们小宝这么聪明，可是玄机哥哥的福气呢。今日中秋家宴，玄机请了不少宾客吧？劳烦妹妹代我招呼一二了。姐姐哪儿的话？你和玄机哥哥的事就是我的事。哦，对了，适才宫中来人给小宝带了皇帝的赏赐，玄机哥哥让我带他去谢恩、啊，那就一起过去吧。方仙道的萧仙人来了，想拜见姐姐。姐姐还是先去后花园吧，那就有了，妹妹。姐姐太客气了，小宝，皇帝赏了你好多好玩的，要不要跟姨姨去看看？嗯
，朕带着世间万民，向你这伪神宣战。蝼蚁们，好大的胆子！今日，朕带着世间万民，向你这伪神宣战。我本以为，经过你父亲的事情，你会学乖一点。放弃吧，这也证明我才是对的。放了小宝，此事与他无关。啊，女儿，我害怕。小宝，我先进，你们忍着。杨盘，你可知罪？猛<笑>神机，既然见了朕，为何不跪？哼<笑>，不过是只大一点的蝼蚁罢了。我本以为，经过你父亲的事情，你会学乖一点。<笑>不知我父亲，其实还有我爷爷，我杨家穷三代之力。就是为了这一天，愚蠢！帝王修术法者，死！哼，梦神机，世间不需要你这个伪神！哈哈哈哈哈哈哈哈！诸位，屠神，肖道长远来，失影了。小道，见过圣女。客人还没到，怎么就喝成这样？如果原初心内只有一条路可走，你愿不愿意跟我同行？玄机，未来不会只有一种可能。<笑>你的意思是，我们都是错的？错误的存在，并非毫无意义。你们的错误加起来，也许就是正确的开端。哎，原来在你眼中，我仍然只是芸芸众生中的一个。我是不是这样想的？你比谁都清楚。今晚不是家宴吗？我不想。啊啊、小宝呢？这件事，你不要插手，你自己说的。你已经不是太上道的圣女了，小宝呢？你还不明白我的心意吗？我不想让你牵扯进来，才让人带走了小宝。你让我将来怎么跟小宝说？是他爹利用他娘设下圈套，杀死了他舅舅，然后他娘就站在旁边看着。红玄机，在你心里，我不过是用来算计梦神机的棋子罢了。不是的，冰云，不要！我花了无数岁月窥视未来。
的蝼蚁。造化道，我早该想到的。阻止了无数种可怕的未来，一次又一次，永无休止，就是为了避免这一刻。但是，这一刻还是到来了。这说明老天都要你们死。娘，你们准备很久。演得很卖力吗？哼！圣女大人，得罪了。洪玄机，他是你儿子。事已至此，我已经无法回头了。冰云，我也不想让小宝受到任何伤害。只要你留在此地，此剑事了，我随你责罚。洪玄机，你真的认为，凭你们几个就能拦得住我？玄机哥哥，我们和台上道义是不死不休了，还跟他啰嗦什么？这是我和他的事，旁人少插嘴。冰云，收手吧！还护着他是你我的儿子，此事自然与他有关。洪玄机，你回来！护阵中很安全，不让他作为阵眼，如何困得住你？冰月，你当神仙太久了，论人心鬼欲，怎么可能斗得过我们？放弃吧，我会向你证明，我才是对的。没想到，真的像他说的那样，人间尽是负心汉。
这次我们可捅了马蜂窝了。你个贱人，我一定要让他死！师兄，你的那些炮仗呢？炮，炮仗。小宝不怕，你快好起来。娘，我和银沙姐姐不会让坏人再伤害你了。你这孩子，太懂事了。银沙，不能连累你，你快回公主府吧。可是。
三重客。小宝，从今天开始，你就叫红毅。红毅。我会把红毅的记忆封印，你就当没有这个孩子，放过他吧。冰云，我怎么会害我们的儿子呢？也不要难为银沙，他与此事无关。她是公主，只要她不生事端，我自然没有道理难为她。那就好。大劫将至，只希望你们的选择，不要让这个世界加速灭亡。不会的，我一定会带着大家脱离永劫，登临彼岸。武学最终还兼顾肉身，超脱生死。过来，让你见识见识。你是谁？为什么要你？他的亲。前辈，是不是误会了什么？我与前辈并不相识。人在极度恐惧的时候，就感觉像是有东西要从天灵盖蹦出来。原来那就是神魂。是谁？为什么我能从你身上感受到他的气息？前辈，是不是误会了？我与前辈并不相识。没错，就是你，都是因为你。过了今年，我就能参加安科了。我一定要得中，为您挣名分。娘，这几年委屈您了。阿弥陀佛。
。洪施主，大雪封山，还来守坟，孝顺。老师傅叨扰了，我一是给母亲守坟，二是想借居，准备初春恩科。哦，原来已经到了科考的年纪了呀。洪施主，那就西厢房住下吧。天冷。老衲给你备些炭火。多谢师傅。不大，却是个哑人啊！啊，你是人是鬼？你猜猜看。这世上有的是比鬼还可怕的人。我乃读书人，平生没做亏心事，此来是给母亲扫墓。如果你是风流女鬼，想找书生一夜春宵，那你是找错人了。如果你有冤屈，既然相遇就是有缘，我会帮你申诉。真有趣，开个玩笑吧，我是元妃，可不是鬼。你看，我有影子。啊，你的气血是热的，果然不是鬼。难道是隐居深山的剑仙侠客一流？读书人不是不与怪力乱神吗？诧异，存大义，明六合，知妖鬼，达神明，此为格物，格物。方能治之。哼，读书人说的真好。我从旁边路过，便听见你在吟诗。不过正好，我想给亲戚家的小孩找个老师，酬金一月十两赤金，你去不去？这可是十足赤金，只有皇宫才有。难道我可以先付定金？如何呀？呃，传道授业也要看我教不教得了，我得先见见弟子。那就走吧。现在。失了礼数，大哥哥是读书人，才不会怪我呢。这就是你的弟子了，如何？啊、等等，你说他们是你家亲戚的小孩，那你也是？哦<笑>，哎，昔日有猛虎雄狮听圣贤讲经，由此可知。禽兽也有好道明理之心，先生何必惊讶？先生所言极是，弘毅受教了。弘毅，有趣。元<笑>妃姑娘，可否为我讲讲修炼之事？那你答不答应做他们的老师？让妃亲走兽明白道理，是圣贤才做的事情。我虽然没有资格，但愿意勉强一试。我得考考你，请指教。你说天下什么东西最大？有人认为命数最大，有人认为权力最大，有人认为、哎、认为道理最大。但在我看来，这些都不是最大的。一切定数都有极限，唯有变化才是永恒。变化。变化，变化，<笑>原来如此。洪先生此言解了元妃心中最大的困惑，在此谢过先生了。事关修行，元妃愿为先生解惑。
多谢元妃先生。<笑>我可当不起你的先生，你我就以友人相称吧。啊！我得回去了，徒劳。洪先生是可以信赖的人，你帮他整理书籍吧。喂喂大藏经、华严经，怎么都是佛经？呃、我们一族。本来居住于中州大禅寺附近，大禅寺被洪太师剿灭，这些藏书被我们带了出来。我听说这两部书是大秦王朝开国之时，集合天下高手和大能之士所著。哎，可惜被禁了。啊？为什么？这还不明白？他是个人就能修行呗？那。元妃姑娘的意思，你可以看看这两部书、啊。明白了。嗯，读书人可不能手无缚鸡之力。武学最终，乃坚固肉身，超脱生死。时间如苦海，肉身如渡海之筏。若肉身坚强，才能载人，直达苦海彼岸。练武呢，需要师傅手把手带你入门。你一个读书人，不好好考科举，练武做什么？我为了娘吃药，贱婢不配吃药。娘，你怎么了？娘。如果我能考中进士，再立下战功，我母亲就能封君，到时候全府上下都得给她的灵位磕头。好可怜，难怪这大雪天的你要跑到山里来读书。好怪我天天在府里受欺负。可惜我还没有修成人身，不会人类的武术。啊，对了，你可以先修心术。天下修炼之法无数，可分两大类。宝塔观想出窍法、嗯。一是以修炼神魂为主，称为心术；二是以修炼肉身为主，称为武术。仙术的修炼其实就是修自身念头，可分十大境界：定神、出窍。跟我来，让你见识见识。啊！修成夜游，虽肉身不动。神魂可夜行千里，但是只能在晚上出来哦，最怕太阳了。那后面呢？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊雷劫，阳神，哎呀，说了你也不懂，才不说我不会呢！嘿嘿，快掌声，小桑老师！小桑老师，快点教我！第一步是定神，你得先沐浴熏香，然后静坐，念咒语，捏手诀，让心彻底静下来。这可难了，当年我可是足足练了三个月才成功。呃这不对啊！母亲曾说过，大道至简，那些道士偏偏要搞这么复杂，应该是糊弄人的。啊！你现在啥也不是，竟敢质疑老师？定神就是静心嘛，我是读书人，当然有办法。
登上宝塔，一跃而出。人在极度恐惧的时候，就感觉像是有东西要从天灵盖蹦出来。原来那就是神魂。无形无质的念头啊，<笑>太好玩了！读书人都是天才吗？算了，啊，我还是看淡一些吧。就算是出窍了，仍旧没有什么自我保护的能力，要等到去悟之后才会有。<笑>书里说肉身是渡过苦海的宝筏，原来神魂离了肉身，就像是不会游泳的人掉进了大海，如此恐怖。刚学会出窍就想夜游，你咋不上天呢？要不是我经验丰富，你刚才就魂飞魄散了。我猜，肯定有保护神魂的办法。这本书里故意没写，存了恶毒的意思，是要修炼的人去死。你，你怎么知道的？切，我读书这么多年。最擅长的就是揣摩作者的心理。你想啊，朝廷禁止民间修炼，但也知道无法彻底禁绝此书，所以一定会在书里暗藏很多的机关。嗯、你再出窍试试，这是檀香，能保护神魂，不怕风把神魂吹散。庙宇里的神都喜欢香火。哎，你刚才怎么不拿出来啊？这都怪你自己，我哪里知道你这么快就能出窍？我当年可是足足练了三个月呢。啊，太阳出来了，白天出窍游荡，就等于在大风大浪来临之时，离川下海游泳。小时候，母亲总是嘱咐我要好好读书，读书才能明理，所以，我才能领悟宝塔观想法。嗯，难怪元妃姐姐要我们读书呢。